Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Kamalak. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video mükemmel bir video. Bu videoyu kesinlikle izlemelisin. Arkadaş maçında arkadaşlarını yenmek istiyorsan, online maçta derece kasmak istiyorsan, meşteylere puan kaybetmeden, derece kaybetmeden kazanmak istiyorsan bu videoyu izle. Beni sevmesen de izle. Ulan bu şerefsiz doğru söylüyor diyeceksin. Kesinlikle. Ben seni seviyorum arkadaşlar ve videoya başlamayınca like atıp abone olursanız bildiğimi açarsanız çok sevinirim. Yeni bilgi videoları, mükemmel gameplay videoları gelecek arkadaşlar. Bugün neyden bahsediyoruz? Hem 2 forvette hem 3 forvette nasıl maç kazanılır ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle dinleyin atlamayın derim. Her yeri çok önemli. Bu videodan da gerçekten kapabileceğiniz şeyler var, öğreneceğiniz şeyler var. Dikkat izleyin ben zaten biliyorum demeyin. Ego en büyük cahilliktir. Bilmeyen, beni sevmeyen biri bile olsa izlemesini tavsiye ederim. Arkadaşlar ilk olarak bizim yaptığımız en büyük hata bu. Teknik direktörü özelliklerine bakmadan kabal alıyoruz. Eğer 3 forvet oynuyorsak nasıl teknik direktörümüz olur olmalı size bunu göstereceğim. Ayrıca YouTube'da katı butonuma tıklayıp destekçim olan Ömür Beytur ve Zions kardeşime çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim. Eğer arkadaşlar 3 forvet oynayan bir insansanız almanız gereken hocanın özellikleri ne? Arkadaşlar oyun kurmak. Kendinize göre kısa pas ya da uzun pas olabilir. O size kalmış bir şey. Siz nasıl oynuyorsanız. Ve hücum tarzları kısa pas oynuyorsanız top çevirme olmalı. Çünkü oyuncular birbirine yakın olmalı. Eğer uzun pas oynuyorsanız da hızlı kontrol atak olmalı. Hücum bölgesi. Kesinlikle geniş olacak 3 forvet daha abi. Neden biliyor musun? Çünkü 3 forvet oynuyorsan orada GF'ler ya da sol açık sağ açık oyuncularınız eğer şeyi, hücum bölgesi ortaysa bu adamlar siz dostla göbek oyuncusuyla atağa çıkarken içeri doğru kat eder. O yüzden de sıfıra inmezler ve kanat oyunu oynayamazsınız. 3 forvet futbolu oynayamazsınız. Eğer 3 forvetseniz kesinlikle hücum bölgeniz geniş olmak zorunda. Bakın bunu söylüyorum çünkü oyuncular inecek aşağı. Ve pozisyon almak kesinlikle dizişi koru olacak. Dizi, o GF oyuncu geri gelmeyecek. Santrol oyuncu geri gelmeyecek. Herkes kendi bölgesinde olacak. Ya da siz stoperin sizden sizin şeyiniz olmadan siz yapmadan eğer baskıya çıkıp çıkarsa dost geri gelmeyecek. Dost baskıya çıkacak stoper geride kalacak. Bu yüzden de arkadaşlar kesinlikle sizin pozisyon almanız dizisi koru olacak. Eğer çok gol yiyen biriyseniz defansif tarzlarınız tam defans olacak. Eğer ben gol çok yemekten çok Atamıyorsun. Hani atamama problem varsa önde baskı sizin için idealdir arkadaşlar. Eğer 3 forvet oynuyorsan bunu kesinlikle kafanızda bulundurmanız gerek. İkinci yanlışımız arkadaşlar takım gücüne çok bağlı kalıyoruz. Abi 4800 haba o zaman ben çok daha iyi oyuncuyum. 4900 çok daha iyi. Öyle bir şey yok abi. Hangi futbolcu nerede iyi oynuyorsa onu yapacak. Çünkü arkadaşlar siz geliyorsunuz overall'ı yüksek yani şişirilmiş oyuncu koyuyorsunuz. Örnek veriyorum. Benim şu an şeyim takım gücüm 4772. Fakat şuraya geldiğimde benim takım gücüm 4910'a çıkıyor arkadaşlar. Ben şu an daha mı iyi oynarım? Hayır. Çünkü ne ne koymuş buraya? Karlo çıkarmış, Alfonso Davis, Davis almışız. E, Alfonso Davis yani defansif olarak yok. Sadece hızlı olan bir oyuncu. Başka hiçbir şey yok Alfonso Davis. Ama Carlos'un top tutuşu, orta açışı, defansı gerçekten iyi, gerçekten başarılı. E sabekte hakimi e ben bunu yine kafa oynatıyorum çünkü gerçekten atakta bana kafu daha yardımcı oluyor. Yani şişirilmiş oyunculardan kaçın ve bunu da şey yapmanız için, ayırt etmeniz için hangi oyuncu hangi bölgede birbirinden iyiyse pes hap ya da pes master uygulamaları telefonunuzu indirin, karşı açtırın. Alfonso Davis ve VS Roberto Carlos. E ben buraya ters tegene koymuşum. Ters tegene iyi kaleci değil. Örnek veriyorum Ramos koymuşuz. Ramos da iyi değil. E, siz bunu yapıyorsunuz. Yedeklere koyuyorsunuz bir sürü Sandro Ford tamam mı diğer bölgede hiçbir eksik, e, eksik oyuncu moral düşerse yerine koyacak oyuncunuz yok neymiş takım gücümüz yüksek olsun öyle bir dünya yok abi öyle bir dünya yok bunu aklınızda bulundurun tamam mı geliyorum abi takıma hemen ne oldu? 120'lere düştüm. Daha mı kötü oldu? Hayır, daha iyi oldu. Donnarumma'yı koydum. Bak bir düşük tercihte geldi. Ama her türlü işime yarar abi. E sağ beke şeyi koydum abi, kafayı koydum. Her türlü daha iyi hakimiyle. E bakın yedeklere bakın. Kaleye Oliver Kahn koydum. Donnarumma aşağı bakarsa Oliver Kahn'ı koyabilirim. 
Ya da bakın ikonlar aşağı bakmaz ama Van Dijk yukarı bakarsa Van Dijk alırım Bekan Bağaryan'a bakarsa. Anladınız mı? Alternatifiniz olsun. O takım gücüne bağlı kalmayın. Ya ofansif ortası Ronaldo'nun en yakın oyuncu Deko. Şey olarak, Black olarak Deko'yu oynattım. E sol açıkta ben Neymar'la çok iyi oynayabiliyorum. Yeteneklerini kullanabiliyorum ve çok da güzel plas atabiliyorum. Neymar'ı oynatırım o zaman. Ya ilk yarı ya ikinci yarı. Anladın mı? Hani sağda da Messi oynatırım, solda da şey ortada da şeyi kullanırım. Oğunu kullanabilirim. Yani Demek istediğim olay şu arkadaşlar. Takım gücüne bağlı kalmayın. Hiçbir şekilde bu sizi kurtarmaz. Ve yaptığımız en büyük yanlışlardan biri daha. Arkadaşlar devşirme futbolcu kullanıyorsunuz. Örnek veriyorum. Sağ kanat Beckham. Siz bunun dostu oynatıyorsunuz 96 oynuyor. Ama bu adam hiçbir defans özelliği yok. Hiçbir varlık gösteremez. Bir oyuncu hangi bölgede oynuyorsa o bölgede oynatın. Örnek veriyorum. Sol açık Ronaldo'yu Santpor'da oynatıyorsunuz. Ben de bazen oynatıyorum. İhtiyacım oluyor. Diğerleri kötü oluyor aşağı bakıyor ama Ronaldo'yu Santifor'da oynattığında siz altıa çıkarken Ronaldo Santifor gibi gitmiyor sol açık gibi geri geliyor pasa geliyor hani gole gitmiyor pası almaya geliyor anladın mı yani ben benim bu bekem bağırım dostu oynuyor diye ondan sonra sol bekte oynuyor diye koyamam sol bekte bekem bağırı koysam ben adamın hızı yok o şeyi yok falsosu yok yani bu adam bir hiç atak yönde beni zayıflatacak ve rakip Takımın oyuncusu Ansu Fati olsa, örnek veriyorum Sterling olsa, Mane olsa bir ara pasında Beckenbauer sadece izler. Yaptığımız hatalardan biri de bu değişirme. Şimdi geldik çift forvet arkadaşlar. Çift forvet oynarken nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız arkadaşlar. Öncelikle 3 forvetle dediğim bazı şeyler geçerli. Değişirme futbolcu kullanmayın abi. Hangi oyuncu oradaysa orada oynayın ve 3 forvet... Çift forvet teknik direktörümüz nasıl olmalı? Şu an benim takım ruhum 63 çünkü bu teknik direktörü yeni buldum. Ve en önemli şeyden biri takım ruhunu 99 yapmadan online maçlara çıkmayın abi. Simülasyon maçı yapın, normal etkinlik maçı yapın. Artırın ben takım ruhunu 99 varsayın bunda da. Haberiniz olsun. Bakın takım gücüm 4594. Bu maliyetten kaynaklı değil arkadaşlar. Eğer istersem ben bu adamın maliyetini yükseltirim. Ama ihtiyacım yok. Ne kadar dere, takım gücü yüksekse o kadar iyi oyuncu değilsin abi. Öncelikle menajerimiz nasıl olmalı? Buna bakalım. Çift forvet oynuyorsanız arkadaşlar hücum tarzınız top çevirme olmalı. Eğer uzun top olursa çift forvetin bir mantığı kalmaz. İşinize yarar mı? Yarar. Uzun top oynayabilirseniz orayı uzun top ya da hızlı kontrol atak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle tam bir çift forvet oyuncusu olun. Yargı dağıtmak istiyorsanız. Babacım ben milleti içinden geçeceğim. Uzun toplarla değil babalar gibi top oynayacağım diyorsanız arkadaşlar kısa pas olacak. Tek tek tek tiki taka ve hücum bölgeniz orta olacak. Çünkü sizin kanatlarla açıklarla hiçbir işiniz yok abi. O yüzden olmadığı için de orta olmak zorunda. Eğer bu hücum bölgesi genişse yanlış çift forvet oynuyorsunuz abi. Gerçekten yanlış oynuyorsunuz. Pozisyon almamız dizilişi koru olacak arkadaşlar. Ve kesinlikle oyuncularınız kendi dizilişinde kalacak. 3 dostsa dostlar mevkisinde kalacak. Stoper baskıya çıkarsa dostlar dağılmayacak arkadaşlar. Dostlar baskıya çıkacak stoperler kaya gibi kalacak. Ve kesinlikle aga ben gol yemem. Yemeden kazanmak istiyorum. Arkadaş diyecek ki bana ya lanet olsun senin gibi oyuncuya sana gol atamıyorum diyecek diyorsanız tam defans oynayacaksınız. Ve oynarken de 3 dost kullanırsanız, tam defans oynarsanız, dizilişi korursanız, ata orta yaparsanız babacım çift forvetle karşınızda kimse duramaz. Gel, yeterli bir çift forvet futbolu oynamak istiyorsanız. Çift forvet oynarken topu ayağınızda tutmayın. Önceliğimiz bu. Ve kesinlikle şey yapmayın. E, ata çıkmak için saçma sapan hareket falan yapmayın beceremiyorsanız. Tamam mı? Garip garip hareketler yapmayın. Adam 20 metrelerden Marsilya dönüşü yapıyor. Yanıma geliyor. Topa ayağıma veriyor. Gidiyor bakkala. Yani böyle bir şey olmaz abi. Ve en önemli şeylerden biri defansif orta saha oyuncularınız abi Beckham'ı defansif orta saha gerçekten olmuyor. Devşirme o. Devşirme. Defans özelliği yok. Bakın pillo da yetersiz. Ben ne yaptım? Takım hücumun hiçbir önemi yok. Benim için yararlı oyuncu en iyi oyuncudur. 5000 olsun, 5100 olsun. Önemi yok yararlı oyuncu aldım. 4594 yaptım. Aa, bu var. Niye bu var? Çünkü mükemmel bir fizik, fiziği var ve defansif özelliği çok iyi. 
Busquets'in pilonu yerine oynatırsam kaya gibi bir defansif orta saha mı olur? Anladınız mı? Ve dediğim gibi bir bakıyorsunuz Santifor'da Fernando Torres Legend var. Be- diyorsunuz ki abi senin bir sürü ikonun vardı. Batist Tuta vardı. Ondan sonra şey vardı. Şu vardı. Bu vardı. Ronaldo vardı. Abi Ronaldo'yu 150 lira verdin. Şu bu. Arkadaşlar lütfen. Bakın. ilk yarı kesinlikle defansı yoran bir Santifor'unuz olacak. Ben iki tane Santifor koydum. Biri Batist Tuta biri Clive. Bu iki adam defansı yıpratacak ilk yarı. Kısa paslarla. Bakın uzun top atarsanız Clyde ve Batist Tuta yararlı olmaz abi. Hiçbir şekilde koşamaz, elemez. Bu adamların olay ne? Fizik. Kısa pas atacaksınız. Batist Tuta'yı defansı yoracak. Sırt sırt oynayacak. Bire bir oynayacak. Ve taktik. Bakın. Üçlü forvette dakika 60'ta son oyuncu değişikliğini tavsiye ederim. Fakat eğer ikili forvette ilk yarı hızlı forvet almadıysan da. Rakibi yoran bir forvet alıyorsanız 50-55'lerde ya da direkt ikinci yarıya başlarken o ikisinin yerine iki tane hızlı santifor. Bu hızlı santifor rakimler Owen, Mbappe ve Torres abi. Bunların üçünden o kondisyonu yüksek olan oyuncunun ikisini direkt oyuna sokacaksınız. İlk yarı defansı yormuş oyuncularınız ikinci yarı sizin için mükemmel bir güç haline gelecek arkadaşlar. Yıkıcı bir güç haline gelecek çünkü defans oyuncuları yorulmuş olacak ve siz çok rahat geçebileceksiniz. Ve ikinci yarı emin olun dakika 60'tan sonra attığınız uzun toplar çok faydalı olacak çünkü bu adamların hızları böyle. Abi benim bu kadar oyuncu alternatifim yok diyorsanız da atıyorum bir hızlı forvetiniz var. Bir tane, iki tane de normal forvetimiz var. İlk yarı iki normali oynatın. İkinci yarı o hızlıyla ko- şeyi o an gücü yüksek ka- ol- olmuş oyuncuyla onu oynatın. Örnek veriyorum. Batistuta, Clivert, Torres'iniz var. Batistuta, Clivert'ı oynadınız. Batistuta daha çok yorulmuş. Clivert, Torres oynayın. Anladınız mı? Ya da abi hepsi benim hızlı oyunu diyorsanız bu mükemmel. İlk yarı Torres, Owen, ikinci yarı Obameyang, Mbappe rakibi delik değişik eder abi. Ve şunu söylüyorum. Çift forvet oynuyorsan kısa pas yapmak zorundasın. Kısa pas yapmak, tiki taka yapmak zorundasın. Tek pas yapmak zorundasın abi. Bunu unutma. Ver kaçı da kullanmayı bileceksin. Ver kaç nasıl yapılıyor? Videosu var profilinde girip bakabilirsin abi. Gerçekten çift forvet oynuyorsan ver kaçı bilmeden çift forvet oynayamaz. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bakın ver kaç yapmak zorundasınız. Ve kurbanız olayım devşirme oyuncu kullanmayın. Oraya koyuyorsunuz yani Santo Ronaldo'yu koyuyorsunuz eyvallah ben de koyuyorum çünkü para verdik <gülüyor> ama yararlı olmuyor çünkü Santo gibi değil o adam geri geliyor çünkü tam Santo özelliği yok arkadaşlar o yüzden de devşirme oyuncu diyorum tekrar kullanmayın teknik direktörüze dikkat edin kabala almayın ona göre bakın ve emin olun bu dediklerimi yaparsanız gerçekten başarılı olacaksınız. Gerçekten başarılı başarabileceksiniz. Çok da kaliteli oynayacaksınız arkadaşlar. Yaban atmayın bu söylediklerimi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz bilgilerim yararlı geldiyse like atıp abone olursanız yorumlarda yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Neyi merak ediyorsanız daha fazla gözden kaçırdığım bir şey varsa onlar da yazın ben onlarla ilgili video çekeyim. Hani abi şu nasıl oluyor şunu nasıl yapalım gibisinden video çek- yorum yaparsanız ben de onunla ilgili video çekerim. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Emin olun eğer bu dediklerimi yaparsanız tabi bir kere yapıp bir kere yapıp da abi dediğim olmadı derseniz olmaz. Bunu en az ya deneyin abi 2-3 gün bunu zorlayın abi kendinize gerçekten faydalı olacak. Ve çift forvetle ve üç forvetle nasıl oynanırın gameplay videosu da gelecek abi. Gameplay şeklinde de anlatacağım. Bu sadece teoriydi. Maça başlamadan önce maçı kazanmanın bir yolu. Maça girmeden şu an nasıl kazanılacağını gösterdim. Neyse arkadaşlar like atın abone olursanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.